Hi all, welcome to Edumendo. In this video, we will be going through the introduction to cryptography. So, what do you mean by cryptography? Cryptography is the science of making information secure in the presence of adversaries. And either, uh, even if we have a network, adversaries in the Adversaries means attackers, intruders. If we have an adversary in our network, we will have information secure in our technique of cryptography. We have a center, two entities. We have a center and a receiver. The center is sending some information to the receiver. So, this information is passed in a channel through. So, in that channel, maybe internet. So, in that channel through, we have information passed in a channel. आ इनफॉरमेशन सेक्युअर आईट ट्रांसफर या में इंडी टाइम ने तमले क्रिप्टोग्राफी यूज़ है इन्हें तो सपोज कंसीडर द सिनेरियो वर वी आर नॉट यूजिंग क्रिप्टोग्राफी ओके सो देर विल बी वन सेंडर एंड देर विल बी वन रिसीवर एंड देर इस वन चैनल इन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर सो दिस चैनल and this sender wants to send this message to the receiver. So, this message is going to pass through this communication channel. Okay? So, suppose we use cryptography, the message M is going to be formatted in this channel through pass. So, here is an adversary. An adversary or an attacker. So, this attacker is going to listen to this channel. So, this channel is going to be passed to the channel. So, that message is going to be the adversary. So, if you want to copy it, there are many reasons. So, if you want to copy it, there will be any information. So, if you want to copy it, that information will modify it. It will be updated. The text title of fake information is going to be passed to the receiver. So, there are many reasons for the attack of the adversary. So, this adversary is going to be able to listen to this channel. So, we will pass this information to this channel. So, this adversary will do that information. So, the adversary will get the message M. This is the scenario when we are not using cryptography. If we use the cryptography, we will be able to use the cryptography. So, cryptography is going to be able to do two things in the main item. Cryptography. There are basically two techniques. First one is encryption and the second one is called decryption. Okay. Encryption we need to use the algorithm. That is why we use the encryption algorithm E. That is why decryption we need to use the algorithm use him, and it is known as the decryption algorithm. Okay. So, what do we do? Send the icon message. First of all, you have to study some terminologies. Okay. Related to cryptography. First one is P. P or in some textbook you can see it as PT, plain text. P means our plain text. Then the Nolayam Parnara. C means cipher text. And E is our encryption algorithm and D is our decryption algorithm. So, send and the Gailola message in a Namlenda Varia. P Elengi, plain text in Ori. Instead of message M, we can say it as P or the plain text message. Plain text message is the message in its pure form. Plain is the message. We will have modifications on the original message. We will have the plain text message P. Now, if you send the plain text message, this plain text message is initially a coded message. It is a secret code to convert it using the encryption algorithm E. If we have the written coded message, we will have the same thing. Cypher text. A secret coordinate in a cypher text C in the way another. So, the process of converting plain text to cypher text. That is why we encryption in the way another. You can see that in the next figure. If we have done okay, there are two entities in the way. Entities are basically the users. If we have done two entities in the way, first one is the sender and the second one is the receiver. If we have sent a message in the receiver load, we have to send a message in the way. That message is the way. P in the way, plain text message. That is the message in its pure form. That is plain text message. Now, the sender in the plain text message P in this channel through direct IC code. Here is the adversary in P in the way, message in the way. But, what we have to do is P in the way, message in the adversary. 
അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പി ആണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് അതാണ് റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലുള്ള മെസ്സേജ് അപ്പൊ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജിനെ നോൺ റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു സീക്രട്ട് കോഡിലോട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് സെന്ററിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യും So, the plain text message P will be converted to a secret code C. And that is how we can receive the message from the channel through the receiver. So, this message will pass the message from the channel to the channel. This message will pass the message from the channel to the receiver. What is the receiver? What is the encryption? What is the reverse? What is the decryption? What is the decryption? What is the decryption algorithm? So, this message will be the secret code or the cipher text. ആ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോം ആയ പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ദ റിസീവറിന് സി എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ അല്ല മീനിംഗ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ മീനിംഗ്ഫുൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ആ സീനെ തിരിച്ച് പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ കൺവേർഷൻ ആണ് ഡീക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഡീക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിസീവർക്ക് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് പിന്നെ തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് The receiver can understand the information in it. Okay? So, this is encryption and decryption concept. This is the main idea of cryptography in our cryptography. Now, in this scenario, we use the adversary to listen to the cryptography channel. Now, we use the adversary to listen to the adversary channel. We use the adversary to listen to the message P and P to listen to the message. That is a cipher text. അപ്പൊ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്രട്ട് കോഡ് അപ്പൊ ആ കോഡിനെ തിരിച്ച് പിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡ്വേഴ്സർക്ക് കഴിയില്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും റിസീവർ സീനെ പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത പോലെ അഡ്വേഴ്സർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൂടാ അല്ലെ അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ യൂസിങ് സം കീ ഹിയർ ബോത്ത് സെന്റർ ആൻഡ് റിസീവർ ഈസ് ഹാവിങ് സം കീ അപ്പൊ ഈ കീ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ദ സെന്റർ ആൻഡ് റിസീവർ ഈസ് ഹാവിങ് സം കീ അത് പല ടൈപ്പ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള കീ ആയിരിക്കും വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിൽ ബോത്ത് സൈഡ് സെയിം കീ ആയിരിക്കും ചില ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറെന്റ് കീ ആയിരിക്കും ബട്ട് എനിവേ ദ വിൽ ബി ഹാവിങ് സം കീ ഇനി കീ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ടെക്നിക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹാഷിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കുകളും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ കാണാം ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം the entities uh, involved in the communication that is the sender and receiver avare the kaiyile endengil or extra information key polthe or information undayirikku aa information use edittana ivare encryption and decryption nadathanathu pakshe aa key nu parayana information allengi key nu parayana data key is basically some code itself okay appa aa or data adversary de kaiyile illa adversary is not having the key അപ്പൊ അഡ്വേഴ്സരിക്ക് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ ബാക്ക് ടു ദ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കി നീഡ്സ് ദ കീ പക്ഷെ അഡ്വേഴ്സറിയുടെ കയ്യിൽ കീ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അഡ്വേഴ്സറിക്ക് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെസ്സേജിനെ സെക്യൂർ ആക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ചാനലിൽ എത്ര അറ്റാക്കേഴ്സ് വന്നാലും ദ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഹാക്കിംഗ് ദ മെസ്സേജ് അവർക്ക് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്താലും അതിൽ നിന്ന് മീനിംഗ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റില്ല സോ ദാറ്റ്സ് എ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ കുറച്ച് സർവീസസ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു